。跟很多人一样，我一直认为好的时间管理等于更高的效率。为什么像伊朗马斯这样的人，他也是一天只有二十四个小时，但能做那么多伟大的事情？我们想当然的认为，他们一定是时间管理大师，效率超乎寻常。那为了追求这种高效率啊，我们研究各种时间管理技巧跟效率软件，培养良好的习惯，严格自律，希望通过这些努力，让自己超过百分之九十九的人实现成功。但逐渐的，我们发现一个悖论，那就是明明我们已经很努力了，不断的提高生产力，没有浪费一分钟的时间，但是距离。卓越，我们差得还很远。最近我对 ChatGPT 十分着迷，我意识到我对他背后的 CEO Sam Altman 了解甚少，我想搞清楚他是如何思考的，探究他成功的秘密。于是我就阅读了他所有我能找到的文章，在他的博客中，我发现了一篇他强烈推荐的演讲。他说啊，这是他看过的最好的演讲之一。对他如何管理时间产生了深远的影响。那看完这篇演讲之后啊，我有很多那种顿悟的感觉，就是我意识到我们很多人对效率的理解是错误的。那在今天视频里呢，我就想跟大家分享一下我从这些阅读中的一些重要收获，以及我个人的一些故事。那坚持看到视频最后，我会分享四条我个人在使用的可执行的方法，来帮助你超过百分之九十九的人。Sam Altman 推荐的是科学家 Richard Hamming 在1986年做的一场名为《你和你的研究》的演讲。我找到了他1995年再次做这个演讲的视频。在50分钟的时间里啊 ，Hamming 分享了在他工作的贝尔实验室里，他观察到了一个现象。I began to ask myself what's the difference between the really capable scientists and myself. This is really a report on what I found difference between the first class and the second class. 哈密讲了一个故事，呃，在午餐时间啊，他经常会去不同的科学小组的餐桌上进行交流。他每次都会先问啊。So what are the important problems of your field？ 然后过了一两周啊，他会再问。And what important problems are you working on？ Finally one day I walk in and say, if what you're working on is not important and it's not likely to lead to important things, why are you working on it？ 那每当问出这个问题啊，他就会发现自己在那个餐桌上不受欢迎了。然而有一天啊，呃，一位科学家告诉他 ，You know, Hamming, that remark of yours got underneath my skin. I've spent the summer thinking about the important problems in my field. 几个月后呢，他成了部门主管，后来他成了美国国家工程院院士。I have never heard of anything about any other person at chemistry table. 那哈密讲的这个故事想表达就是啊，就是如果你想赢得诺贝尔奖，那你需要将时间投入到那些能够获得诺贝尔奖的问题上。想要在自己的领域有所成就，你需要先问自己哪些问题是重要的，然后开始攻克这些问题。哈密的演讲给了我很大的启发，这让我对自己的 YouTube 频道做了深入的反思。你看啊，衡量一个视频成功与否的最直接的标准就是播放量。那如果我想让我的视频播放上百万，我就应该去制作那种能够播放上百万那种视频。这就意味着我的选题应该拥有更广泛的观众基础。但是很显然，我过去并没有这样做。今年我用了整整三个月的时间，从前期调研到欧洲旅行拍摄，再到后期制作，我推出一个金融历史系列影片。那总共呢，计划了四集，现在制作播放两集。虽然看过这个系列的观众都十分喜欢，但是影片播放量少得可怜。Hamming 的演讲让我意识到啊，如果这个系列不能带来播放量，我为什么要在这个小众话题上继续投入大量的时间和精力呢？因此，我决定暂停该系列后续的制作，转而专注于更有潜力、观众基础更广的内容。那我知道有些人会对此感到失望，认为我太过于功利了，或者去埋怨 YouTube 算法的不公。但是我作为一名创作者，一个我必须要接受的现实是，想要在 YouTube 这个平台上生存和成功，我就必须得按照它的规则来制作内容，去找那些既是我热爱又能够吸引大量观众的内容。才是我真正应该关注的地方。所以，所谓的高效率，并不是在呃单位时间内完成更多的工作，而时间管理真正的奥秘在于专注于做那些重要的，那些只让我们花百分之十的时间就能获得百分之九十回报的那些事情上。那就在我准备这个视频的时候、啊，哈，伊朗马斯克宣布成立了新的人工智能公司 XAI。那有趣的是啊，这个公司的第一条推文就是 “What are the most fundamental and answered questions？” 这绝对不是一个巧合。伊朗马斯克这样人之所以成功，并不是因为他在呃固定的时间里做的事情比别人多，而是因为他问了正确的问题。
他们在决定花费自己时间的时候，总是会问哪些事情才是真正重要的。Sam Altman 指出啊，许多创业公司之所以失败，是因为呃，创始人获得初始成功后呢，将时间浪费到了不重要的虚假工作上。呃，你比如呃，接受更多的采访，参加更多的高层社交，寻找更好的办公室等等。那创业公司如此，我们个人其实也是这样。很多人呢，只是表面上看起来很努力，就把大量的时间浪费在那些不重要的事情上。你比如说，刚有一个 idea 就想买什么样的域名，呃，网站应该如何设计，而不是。快速的去制作产品，呃，然后呢，我们花时间研究什么设备最好、最专业，呃，怎样的办公配置和环境最能提高效率。下一步，我们就参加各种线上线下的研讨会、社交，来获取呃那种让我们自我感觉良好的影响力和人脉。最后，我们不断的去寻找最完美的效率工具和体系，过度策划。那我们增加的这个生产力，可能是更多的虚假工作，而那些真正重要的事情，反而被这些噪音所掩盖。呃 ，Sam Altman 的这种管理。工具就是纸和笔，伊朗马斯克大概率也不会是哪个效率软件的专家。我这里当然不是说追求效率不对，我是说，当我们没有把注意力放在最重要的事情的时候呢，追求效率反而成为了一种拖延症。OK， 那我们该怎么做才能超越大部分人呢？我总结了四个我正在用的方法。首先，给自己更多的时间去深思你的大目标，这些事情对你最重要、最有超额回报。I used to set aside Friday noon and Friday afternoon for great thoughts. 因为只有大目标才能带来大结果。我们很多人啊，不仅呃不给自己时间去思考什么事情最重要，更不敢去 think big。当你开始花时间思考怎样才能改变自己的命运，赚取人生的第一个百万，呃，开发一个改变世界的 App， 成为公司的高管，创建自己的公司，或者实现财务自由的时候，你的行动便会潜移默化的朝着这些目标前进。想要超过百分之九十九的人，你需要用百分之百的时间去做百分之九十九人不去思考、不去做的那些事。接下来我们需要简化任务清单。这里我们可以学习 Sam Altman， 他只有两个任务清单，一个用来记录那些呃重大的年度目标，另一个是每日任务清单。那每天包含最多三个重要任务和不超过三十个的次要任务。那我们关注的应该是完成那三个主要的任务，一旦完成了它们，那么这一天就可以算是胜利的。那那些次要的任务呢，我们就没有必要过于纠结。那这个任务清单形式看似简单，但它其实是一种思维定式的转变，有着巨大的力量。现在我每天早上醒来，第一件事就要问自己，什么对我最重要？而在我决定要花时间做某件事情的时候，我也会问自己，我在解决的问题重要吗？如果不重要，我为什么要花时间在上面？为什么一定要现在做？我发现，当我诚实的面对自己，习惯性的问自己这些问题的时候，我会选择性的去推迟那些不重要的事情。规避虚假工作，立即去做重要的事情，你会惊喜的发现，这对克服拖延症很有帮助。第三，有意识降低认知负荷。那心理学中有一个认知负荷的概念，简单来说啊，我们可以将大脑资源划分为两个部分，一部分是长期记忆，就像是一个呃无限大的电脑硬盘；那另一部分呢，就是我们的认知负荷，就好比电脑的运行内存。那这部分是有限的，大脑每天能够处理的新信息的数量是有限的。我们做的每一个决定，进行的每一次思考，都会增加这个认知负荷。即便是呃决定穿哪件衣服这样微不足道的事情呢，也会消耗我们的认知资源。所以啊，我们要有意识的简化日常决策来。减轻认知负荷，比如养成规律的作息啊，呃，提前制定每日的饮食计划、啊、等等，给生活做减法。这是为什么马克扎克伯格决定每天都穿同样衣服的原因。那同样，我们也要忽视那些无关紧要的噪音，呃，无意义的那种新闻报道，毫无营养的八卦信息，放弃无成果的争论跟无意义的社交，不要去担心那些我们无法控制的事情等等。第四，和时间做田忌赛马的游戏，把我们大脑资源最充足的时间自私地保留给，呃，对自己最重要的事情上。那关于这一点呢，我在五点起床的这期视频有详细的讲解，那这里就不再重复了。那实际上，这个视频是呃那期视频的理论基础的补充。那这两个视频加在一起，就是我的呃时间管理核心理念。我所有的呃效率软件和技巧都建立在这些理念之上。OK， 那以上呢就是本期视频的全部内容了。那我希望它也能够帮你来获得一个重要的思维转变。那感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。